Ein BMW im Dornröschenschlaf. Mehr als zehn Jahre ist es her, dass dieses Auto auf den Straßen fuhr. Ein BMW E30 von 1986. Nun soll ihn Johannes Oechsler wieder zum Leben erwecken. Das sieht jetzt natürlich auf den ersten Blick alles ein bisschen wild aus. Es gibt auf jeden Fall einiges zu schweißen, gerade auch im hinteren Bereich. Aber im Großen und Ganzen ist er wirklich gar nicht so schlecht, wie er aussieht. Trotzdem viel Arbeit für den Kfz-Meister Johannes Oechsler und seinen Bruder Manuel. Rost entfernen, Karosserieelemente nachbauen, Ersatzteile finden. Und weil er jetzt ja auch über 30 Jahre alt ist, kriegt er dann auch ein Oldtimer-Kennzeichen und dann schon optimales Auto für schönes Wetter. Auf dieser Hebebühne haben sie schon viele Fahrzeuge wieder flott gemacht. Alle Marken, jedes Alter. Kein Zustand ist zu schlecht, um das Handtuch zu werfen. Die Grenzen setzt allein der Besitzer oder vielmehr dessen Geldbeutel. Zuerst die Anamnese. Okay. Schreiben wir mal auf. Ich meine Lampe bitte raus. Ja. Und die Leitung ist hier unten, die Servoleitung. Nein, das schreibt man auf einen separaten Punkt, nicht auf Karosserie. Okay. Wie sieht es mit dem Schlossträger aus? Die Restaurierung historischer BMW ist das Spezialgebiet der Oechsler Brüder. Ja, hier haben wir halt auch hier das Abschlussblech. Hier haben wir auch das Thema, dass natürlich das Blech von innen hier rauskommt. Und das muss ja im Prinzip, hier ist ja auch, weg, auch weggerostet. Ja. Ist ja, auch, ist ja auch was, müssen wir auch noch. Ähm, Schweißen davon. Wie, ma wie machen wir das mit der Kante? Ja, die scheint im Prinzip in Ordnung. Wir können hier runterschneiden und nehmen die Kante hier unten. Dann können wir das da oben stehen lassen. Dann bleibt das noch original. Hier oben brauchen wir nicht alles wegschneiden. Mit der Zeit vergisst man immer, wie schlimm es, glaube ich, eigentlich war. Gell? Also, ja, so dramatisch ist es nicht, aber man muss jetzt halt auf jeden Fall hier nochmal eine Stützstruktur, das Stützblech innen nochmal neu machen. Und bei dem He Heckabschlussblech, da müssen wir halt gucken. Da kann es gut sein, dass wir das gar nicht mehr herkriegen. Und dann müssen wir halt was bauen, das Blech halt selber biegen und es halt so einpassen, dass es so gut aussieht wie vorher. Und dass man jetzt sieht, dass einer geschweißt hat drin. Ja. Der Blick von unten sorgt für viele unangenehme Überraschungen. Lecke Schläuche, fehlende Dichtungen und ein kaputter Auspuff. Aber das ist noch das geringste Problem. Bevor es mit der eigentlichen Arbeit losgeht, muss der erst mal raus. Erst dann rücken sie dem Patienten richtig zu Leibe. Wenn wir hier anfangen, diese, ich nenne es immer kranken Stellen, weil sie ja von Rost befallen sind, raustrennen, dann nehme ich immer so einen Filzstift und dann zeichne ich mir das so grob an, wie nachher meine Schnitte verlaufen. Bisschen so wie im OP oder beim Schönheitschirurg, der fängt ja auch dann an, auf von, von Menschen rumzumalen und wie er nachher dann irgendwie schnippeln muss. Und ja, so ähnlich machen wir das auch. Lifting für Auto. Genau. Carlifting. <lacht> Automobilarzt Oechsler in Aktion. Sein Skalpell ist die Flex. Sein OP die kleine Autowerkstatt in Notzingen bei Kirchheim Tech. Und sein Vorsatz, so viel Originalsubstanz wie möglich retten. Es gibt mehrere äußere Bleche und ein innenliegendes. Überall hat der Rost gewütet. Viel Schleifarbeit auch beim inneren Blech unten. Hier hängt noch ein Rest vom äußeren Blech. Nur ein schmaler Streifen. Um ihn rauszutrennen, braucht es ein bisschen Vorarbeit.
Jetzt ist es ein Kinderspiel. Naja, fast. Das war ja so drin. Und das Teil, was ich jetzt abgebaut habe, das ist eigentlich hier so im rechten Winkel dran, an dem Blech. Das haben wir dann halt rausgeschnitten, weil das halt hier überall vom Rosch befallen ist. Und deswegen habe ich das hier erst vorne rausgetrennt und dann die Fläche mit der Schleifscheibe abgezogen, um zu sehen, wo die Schweißpunkte sind, dann werden die sichtbar. Und dann haben wir jetzt hier eben nur die Punkte abgebaut. Und jetzt sehen wir das Blech von hinten, das müssen wir jetzt nachher noch ein bisschen richten. Hier vorne schneiden wir noch was raus und tun das, was vorausstellt ist, nochmal verlängern. Hier unten müssen wir auch noch ein Stück setzen, ein kleines Stückchen reinmachen und dann äh, setzen wir das neue Blech hier wieder ein. Es ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie sage, ich mache ähm, irgendwie schweiß noch ein Blech rein und mache irgendwie zwei, drei Kleinigkeiten, damit ich gerade noch TÜV bekomme. Und das ist ein Auto, was halt irgendwie einer in zwei, drei Jahren dann wegschmeißt. Oder ob ich sage, ich kann an einem schönen klassischen Fahrzeug oder habe die Möglichkeit, was Schönes Klassisches wieder herzurichten, schön zu machen und auch zu erhalten. Ja. Für viele Karosseriekomponenten gibt es fertige Ersatzteile. So auch für das linke Außenblech, das nach unten abknickt. Aber Johannes Oechsler braucht nur ein kleines Stück davon. Streng genommen nur den unteren Teil. Er will ja nur die Teile der Karosserie ersetzen, die nicht mehr zu retten sind. Es gibt amerikanische Firmen, die für etliche alte Autos Karosserieteile verkaufen. Aber die sind teuer. Manchmal ist es billiger, sie selber nachzubauen, trotz des hohen Aufwands. Das ist so eine Schleifscheibe. Die hat ja so drei so Schlitze drin. Und der Vorteil dran ist, dass wenn die sich dreht, kann man durchgucken. Und das hat den mega Vorteil, dass wenn wir was schleifen, dass wir direkt durch die Scheibe durchgucken können. Und genau da schleifen können, wo wir schleifen wollen. Und deswegen ist eine super Erfindung das Ding. Mit der super Erfindung schleift er jetzt die Kanten an, damit sie etwas runder und weniger scharf sind. Natürlich hat das neue Stück noch nicht die perfekte Passung. Hier heißt es, sich ganz langsam rantasten. Jetzt habe ich hier zwei Kripzangen angebracht, um zu sehen, wie gut das Blech jetzt hier passt. Und jetzt sieht man, man es in dem Bereich hier noch ein bisschen überlappend gelassen, hier auch und seitlich auch, dass wir das jetzt immer mehr anpassen können, dass es eben nachher wie ein Puzzleteil passt. Und jetzt können wir auch hier von innen sauber mit einem dünnen Stift anzeichnen, wo die Schnittkante verläuft, also hier innen, dass wir es nachher perfekt anpassen können. Die Leidenschaft für die Reparatur alter Autos Sie liegt Johannes Oechsler einfach im Blut. Neben der Arbeit verbringt er viel Zeit mit Motorsport. Am liebsten mit alten BMW. Ja, warum alte BMWs? Das war mein erstes Auto. Dann habe ich mir gekauft ohne Motor. Da war ich 18. Und dann habe ich halt angefangen. Haben wir dann Motor reingemacht. Kumpel damals hat mir geholfen. Da habe ich natürlich viel Zeit verbracht, viel Liebe reingesteckt. Und ich finde es ja auch einfach schöne Autos. Mittlerweile ist es sehr klassisch geworden, ganz speziell die E30. Wenn man da irgendwie mit 18 Jahren da mal so einen Motor getauscht hat und da sehr viele Probleme lösen musste, dann wächst einem das schon auch so ein bisschen ans Herz. Und seitdem sind sie eigentlich nicht mehr von meiner Seite gewichen. Ja. Als nächstes muss er das Innenblech neu aufbauen. Dafür braucht er ein Blatt Papier und 
Handschuhe, die nicht ganz neu sind. Dann fahre ich hier außen an der Kante vorbei. Wichtig ist natürlich, dass die Hände ein bisschen dreckig sind, dass wir auch eine schöne Kante hinbekommen. Und die äußere Linie ist natürlich ein bisschen schwierig zu übertragen, aber da kann man den Bleistifttrick nehmen, den man hier in Verlängerung an der Kante so entlang fährt. Und dann kann man hier uns die Linie übertragen. Weil wir ja nachher wollen, dass das Blech in Verlängerung zu dieser Kante nachher sauber abschließt. So dass es nicht irgendwie geflickt oder pflastermäßig aussieht. Eigentlich ist das ja eine Blechschere und ein bisschen zu klobig für feine Schnitte auf Papier. Aber zur Not klappt es auch damit. Ich finde halt, dass klassische Autos auch in der Lage sind, auch was zu transportieren. Sie können was aus ihrer Zeit erzählen. Egal, ob das jetzt 60er, 70er oder 80er Jahre ist, da hat ja irgendwie jede Zeitepoche auch so ein bisschen ihr eigenes Design gehabt. Und sie fahren so unterschiedlich. Ja, das ist so krass. Das halt auch zu erleben und zu spüren, und das finde ich, macht es einfach wahnsinnig faszinierend. Nochmal nachschneiden. Aber vorsichtig. Scheiße, schief gegangen. Das bitte rausschneiden. Scheiße, sagt man nicht. Das Stück Papier ist eine Schablone für das Blech, das er als nächstes zuschneidet. Wie lange wie das dauert, schlafen die Zuschauer ein, wenn sie da zugucken. <lacht> wie gut passt das Blech? Aber das Originalblech hatte am Ende noch einen doppelten Knick. Den ersten Teil kann er noch leicht biegen. Für den zweiten, der in die Gegenrichtung knickt, braucht er eine stabile Stahlplatte als Hilfsmittel. Das sind Karosseriehämmer. Mit denen arbeite ich sehr gerne. Da liegen jetzt noch ein paar, da gibt es noch ein paar mehr. Genau, und mit denen können wir die Sicken klopfen. Eine Blechsicke ist eine Delle im Blech, die die Hersteller bewusst eingebaut haben. Ein gerades Blech wird durch so eine Einbuchtung in sich stabiler. Im erhaltenen oberen Bereich existiert die Sicke teilweise noch. Das neue untere Stück muss genau daran anschließen. Jetzt kommt es darauf an, das neue Stück so einzusetzen, dass nirgendwo eine Lücke oder ein Versatz entsteht. Also ich tue es punktschweißen und immer an einer anderen Position, dass es nicht zu heiß wird. Weil wenn wir Punkt an Punkt untereinander setzen, dann kriegt man in der Fläche so viel Hitze rein, dass es alles so wellig wird, dass es komplett in alle Himmelsrichtungen verzieht. Und deswegen müssen wir immer mal wieder einen Punkt hier, einen da setzen, zwischendrin noch mal abkühlen lassen. Und da ist einfach Geduld gefragt und dann wird es gut.
Er setzt so viele Schweißpunkte, bis sich irgendwann eine durchgehende Linie ergibt. Durch Schweißen entsteht große Hitze. An einzelnen Schweißpunkten kann sich sogar die Farbe auf dem Blech entzünden. Bruder Manuel spielt Feuerwehr und bläst Druckluft nach innen, um jedes Flämmchen im Keim zu ersticken. Jetzt noch das letzte Stück Blech ganz hinten. Auch das braucht einen Knick. Da muss jetzt perfekt reinhalten und keinen Fehler machen, schon schon mal verschissen. Okay, das heißt, das liegt jetzt an mir. Das liegt jetzt an dir, ob es was wird oder nicht. Schon wieder. Genau. Jetzt warte, jetzt müssen wir einen Probelauf machen. Du musst unten ein bisschen aufmachen, dass wir oben reinkommen. So. Warte. Und jetzt? Erst einmal nur einen Punkt. Also wenn das nicht auf Stoß ist, dann ist es noch unten. Warte, ja, passt. Erst danach setzen die Brüder das letzte Stück Blech richtig ein. Es gibt natürlich mehrere Varianten, das zu machen. Man kann es natürlich so machen, das so bevorzuge ich jetzt halt. Ja, dass man halt irgendwie schaut, dass man das perfekt wie möglich macht, dass man es wie ein Puzzleteil macht und dann einsetzt. Und dann ist es im Prinzip wie wenn äh, man zum Zahnarzt geht und der sagt, okay, ich bohre den Zahn aus und äh, versuche aber so viel wie möglich Substanz vom Zahn zu erhalten. Man könnte natürlich den auch rausmachen, könnte ein Implantat reinmachen, dann hat man seine Ruhe. Aber meine persönliche Meinung ist, dass es so auch nicht schlechter ist, wie wenn wir es komplett zerlegen, weil wenn wir es komplett zerlegen und haben eine nackte Karosse, die entlackt worden ist und wir müssen, wollen irgendwo ein Blech einsetzen, müssen wir das ja auch sauber einsetzen. Ja? Und bei dem Auto haben wir jetzt ja nur im hinteren Bereich ein bisschen Rost und sonst halt nicht. Ja? In dem Punkt versuchen wir halt einfach dem Kunden einfach was anzubieten, dass es eine gute Arbeit ist, aber trotzdem sich in einem Preisrahmen befindet, dass er halt nachher nicht irgendwie vom Stuhl fällt oder so. Zum Schluss schleift Manuel Oechsler die Schweißnähte so weit runter, bis niemand mehr erkennen kann, wo das alte Blech aufhört und das neue beginnt. Das nennt man die Schweißnähte glattziehen. Ja, so haben wir uns vorgestellt, dass es so wird. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen, würde ich sagen, oder? Das ist mein Schuh. <lacht> Und genau wie die durchgerostete linke Seite des alten BMW E30 reparieren sie auch die rechte Seite. Jetzt haben sie die Karosserie so weit fertig, dass sie lackiert werden kann. Das machen aber nicht die Oechsler-Brüder selber, sondern ein Lackierer in Polen, der den BMW abholen wird. Wie viele andere schon vorher. Alles, was hier noch schwarz ist, soll bald in Rot erstrahlen. Einige Wochen später. Der unlackierte BMW ist nun in Polen, aber ein anderer soeben zurückgekommen. Auch ein rotes Cabrio, fast dasselbe Modell, auch ein E30. Nur drei Jahre jünger, Baujahr 1989. Auch innen hat Johannes Oechsler ganze Arbeit geleistet, viele Ersatzteile aus anderen alten Fahrzeugen gekauft und eingebaut. Der Look der 80er, mit Liebe zum Detail. Sogar die kleinen Schubladen für Musikkassetten. Nach Monaten Arbeit innen wie außen Top. Die Lackierung gefällt mir wirklich sehr gut. Man kann es immer ganz gut daran erkennen, wenn man sich ein Spiegelbild nimmt aus dem Raum oder irgendwas, was eben am Rand steht und es eben im Lack spiegeln lässt. Dann kann man ganz gut erkennen, wenn man die Kanten von dem Schrank sich anschaut, dann sieht man ganz gut, wenn die Linien einfach glatt verlaufen und nicht irgendwie äh, so kräuseln, ja, dann ist der Lack sehr gut verlaufen und ist ja das, was wir wollen. Also das Ziel ist ja einfach, dass es so gut aussieht, wie es mal ausgesehen hat, wo es neu war. Oder eben besser. Ist natürlich auch ein hoher Anspruch. Aber ich denke, muss auch der Einzige sein, ja? 
dass es auch einfach nachher schön wird. Ja. Viel Tüftelei steckt auch im Motor, denn der stammt nicht aus dem Originalfahrzeug. Die Oechslers mussten ihn aufwendig anpassen. Die Besonderheit an dem Fahrzeug ist, dass wir hier einen M30 B35 Motor drin haben. Den gab es ja so hier nicht. Und das war damals und ist eigentlich auch heute noch ein beliebter Umbau, um eben in das Fahrzeug ein bisschen kraftvolleren Motor reinzupacken. Und sind trotzdem zeitgenössisch unterwegs, was ja auch wichtig ist, gerade im Punkt auf H-Zulassung, dass wir ja trotzdem eine historische Fahrzeugzulassung bekommen, da der Motor ja auch aus der Zeit stammt. Und ein Motor ist ja irgendwie auch so ein bisschen was Lebendiges. Ja, ich meine, wir haben ja auch noch andere Bauteile wie Getriebe und auch andere Technik. Aber ein Getriebe, das macht ja nichts von selber. Das bediene ich ja als Fahrer. Ja. Und der Motor, der braucht ja Kraftstoff, klar, logisch, sonst läuft er nicht. Aber der läuft ja von selber. Das ist einfach cool. Ja. Und ein Auto so zu bewegen, dass es halt auch Spaß macht, ohne jetzt hier irgendwie gleich den Führerschein zu verlieren, finde ich eine ganz eigene Faszination für sich und auch eben diese Unterschiede zu spüren. Ja, wie fährt ein Vierzylinder im Vergleich zum Sechs- oder Achtzylinder, wie ist ein V-Motor zum Reihenmotor, wie fährt ein Turbo im Vergleich zu einem Hochdrehzahlsauger, wie fährt ein alter Boxer, der luftgekühlt ist. Das sind halt einfach diese unterschiedlichen Facetten, die eben auch die Autos bieten und das, finde ich, macht es einfach wahnsinnig faszinierend. Geht es dir da nicht so? Einen Oldtimer so herzurichten, dass er am Ende nicht nur neu aussieht, sondern auch so fährt, Faszination pur für Johannes und Manuel Oechsler. Und der krönende Abschluss monatelanger Arbeit. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.